வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாப் டென் கேள்வி பதில்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனி வரப்போகும் தேர்வுகளில் அதாவது குரூப் டி மற்றும் டிஎன்பிசி தேர்வுகளில் எதிர்பார்க்கப்படிய டாப் டென் கேள்விகளை நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை பற்றி முழுமையாக அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வீடியோ போட்டிருக்க கேள்வி பதில்கள் வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கான பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அந்த பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்ம வீடியோ இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த வீடியோக்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலுக்கான பாஸ்வேர்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இதுபோல் நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் வந்துகிட்டே இருக்கும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலில் வரணும்னா மறக்காமல் அந்த பெல்லே காணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வாரங்களாக அதிக விற்பனை பட்டியலில் இடம்பெற்று கின்னஸ் சாதனை படைத்த எ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் என்ற புத்தகத்தை எழுதிய இயற்பியல் விஞ்ஞானி யார் இது ஒரு சின்ன க்ளூ வேணால் உங்களுக்கு தரேன் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் தான் அவர் வந்து காலமானார் இப்போ ஆப்ஷன் நீ பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா டிசன் பி ஸ்டீஃபன் வில்லியம் ஹேக்கிங் சி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் டி நிக்கோலா டெஸ்லா இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் என்ற புத்தகத்தை எழுதிய இயற்பியல் விஞ்ஞானி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் வில்லியம் ஹேக்கிங் சமீபத்தில் இவர் வந்து காலமானார் ஸ்டீஃபன் வில்லியம் ஹேக்கிங் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெளிவான விளக்கங்கள் வேணும்னா நம்ம சேனல் அதுக்கான தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இரண்டுலேயும் வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் மேலே இருக்க ஐ பட்டன் அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃப்ரெஞ்சு கூட்டு கடற்படை பயிற்சியின் பெயர் எது பார்த்தீங்கன்னா ஏ வருணா பி ஃபோர்ட் ஈகிள் சி கல்ஃப் ஸ்டார் டி சூரிய கிரண் அதாவது இந்திய மற்றும் பிரெஞ்சு கூட்டு கடற்படை பயிற்சியின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வருணா வருணா தான் இந்திய பிரெஞ்சு கூட்டு கடற்படை பயிற்சியின் பெயராகும் அடுத்து மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நாட்டின் உயரமான தேசிய கொடி எங்கு ஏற்றப்பட்டது மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி நம்ம நாட்டின் உயரமான தேசிய கொடி வந்து ஒரு இடத்துல ஏற்றப்பட்டது அது எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொராக்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ் ஆப்ஷன் பி பெங்களூர் கர்நாடகா ஆப்ஷன் சி நொய்டா உத்தரப்பிரதேஷ் ஆப்ஷன் டி பெலகாவி கர்நாடகா இப்போ நாலு ஆப்ஷனில் உயரமான தேசிய கொடி எங்கே ஏற்றப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பெலகாவி கர்நாடகா மாநிலத்தில் அங்கே தான் நம் நாட்டினுடைய தேசிய கொடி உயரமான தேசிய கொடி மார்ச் பனிரெண்டு அன்று ஏற்றப்பட்டது அடுத்து நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மரபுசாரா மின் உற்பத்தி நிறைவு திறனில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது அதாவது இந்தியாவில் உள்ள மரபுசாரா மின் உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் உள்ள மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு ஆப்ஷன் பி குஜராத் ஆப்ஷன் சி கர்நாடகா ஆப்ஷன் டி கேரளா நாலில் ஒரு மாநிலம் வந்து நம்ம மரபுசாரா மின் உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க அது எந்த மாநிலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு தான் முதலிடத்தில் இருக்குது அடுத்து ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவின் முதல் கடலடி உணவகம் எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்வே ஆப்ஷன் பி துபாய் ஆப்ஷன் சி ஃப்ரான்ஸ் ஆப்ஷன் டி லண்டன் அதாவது ஐரோப்பாவில் முதல் முதலாக ஒரு கடலடி உணவகம் வந்து அமைக்கப்பட போகிறாங்க அது எந்த இடத்துலன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதற்கான சரியான விடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ நார்வே இது கண்டிப்பாக இனி வரப்போகும் தேர்வில் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டினாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் எல்லோரும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ விருது வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்ச மறக்காம கீழே ரெக்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாநிலத்தின் மாநில பழம் அந்தஸ்து பெறும் பழம் எது அதாவது சமீபத்தில் கேரளாவோட மாநில பழம் ஒரு பழத்தை அறிவிச்சாங்க அது எந்த பழம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் ஆப்ஷன் பி பலாப்பழம் ஆப்ஷன் சி மாம்பழம் ஆப்ஷன் டி கொய்யாப்பழம் நாலு ஆப்ஷனில் கேரள
ஆப்ஷன் ஏ புது டெல்லியில் தான் நடைபெற்றுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அன்று அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தானிய உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு சாதனை படைத்ததுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள விருது எது அது தானிய உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு சாதனை படைத்ததுக்காக வழங்கப்பட்ட விருது எது ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா பிரசாக்தி பத்ரா கிருஷி கர்மான் ஆப்ஷன் சி பிராசஷ்டி கர்மான் ஆப்ஷன் டி கிருஷி பத்ரா இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த விருது தமிழ்நாடு சாதனை படைத்ததுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது அதாவது தானிய உற்பத்தியில் ஆப்ஷன் பி கிருஷி கர்மான் என்ற விருது தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கப்பட்டது எதுக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானிய உற்பத்தியில் சாதனை படைத்ததுக்காண்டி வழங்கப்பட்டது அடுத்து ஒன்பதாவது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிற்கே சென்று டீசல் விநியோகிக்கும் சேவை எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா புனே மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் பி மும்பை மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் சி கொல்கத்தா மேற்கு வங்காளம் ஆப்ஷன் டி பெங்களூர் கர்நாடகா இந்த நாலு இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் வீட்டிற்கே சென்று டீசல் வழங்கும் திட்டம் அறிவு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அது எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா புனே மகாராஷ்டிரா தான் அந்த திட்டம் புனே மகாராஷ்டிரா தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக இராணுவம் கண்காட்சி எங்கு நடைபெற உள்ளது அதாவது இராணுவ கண்காட்சி இப்போ ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ளது அது எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ திருவான்மையூர் ஆப்ஷன் பி அம்மனூர் ஆப்ஷன் சி திருவிடந்தை ஆப்ஷன் டி எண்ணூர் நாலு இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இராணுவம் கண்காட்சி தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக நடக்கப்போகுது அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி நடக்கப்போகுது அது எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருவிடந்தை நான் பேர் புதுசாக இருந்தேன் திருவிடந்தைன்றது நம்ம சென்னை மகாபலிபுரம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு இடத்த ஒரு பேர் தான் இந்த இடத்துல தான் தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக இராணுவ கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா மறக்காம நம்ம வீடியோவில் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கீழே இருக்க ரெக்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது மூலம் நிறையா வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணுமே கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை ச